നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും റാങ്ക് ഹാക്കേഴ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്കറിയാം പരീക്ഷകളിൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് മാർക്ക് വരെ ആനുകാലികം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ പലർക്കും ആനുകാലികം എന്ന വിഷയം ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തീരെ വായിച്ചിട്ട് തലയിൽ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു കോഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിത് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷ അതുപോലെ തന്നെ കെ എസ് എക്സാം ഒക്കെ നടക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സി പി ഒ വരാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെൻത്ത് പ്രീലിംസും വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ഹൈ ലെവലിലാണ് ചോദിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഫാക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വസ്തുതകളൊക്കെ അടങ്ങിയ പുതിയൊരു ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതൊരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കോഴ്സ് പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളും തുടർന്നുള്ള ദിവസ ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബില്ല് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ക്ലാസിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളൊരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് നോക്കാം The bronze medals for the FIH Odisha Hockey Men's World Cup 2023 Bhubaneswar and Rao Kela will be presented by Sri Tushakanti Bahari Honorable Minister of the State of Electronics and IT Sports and Youth Services and Home Government of Odisha and Narayka Fluren FIH Executive Board Member and President of the European Hockey Federation Taking third place in the competition Hockey fans please welcome back Team Netherlands Well and we invite the team forward the silver medalists for the FIH Odisha Hockey Men's World Cup 2023 Bhubaneswar and Rao Keller This award and these medals will be presented by Sri Hemant Soren Honorable Chief Minister Jarkand and Saif Ahmed the FIH executive board member and president of the African Hockey Federation Hockey fans please welcome back your silver medalists Belgium Good the gold medals for the FIH Odisha Hockey Men's World Cup 2023 from Bhubaneswar and Rao Kela These will be presented by Dato Tayeb Ikram, the FIH President, IOC Commission Member and IOC Athlete Steering Committee Member. And Professor Ganeshi Lal, Honorable Governor of Odisha. Ladies and gentlemen, please welcome back your world champions, Germany. ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി വി ന്യൂസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലോക ഹോക്കി ലോകകപ്പിന്റെ ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനത്തെത്തിയ ടീമുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കണ്ടതിലൂടെ മനസ്സിലായി കാണും ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് നെതർലാൻഡ്സ് ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് ബെൽജിയമാണ് അവസാനമായിട്ട് അവരെ വിളിച്ചത് ജർമ്മനിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലോക്കി ഹോക്കി ലോകകപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഹോക്കി ലോകകപ്പ് നടന്നത് ഒഡീഷയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഒഡീഷയിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയം ഇന്ത്യയിലെ അല്ല ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയം നിലവിൽ വന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ് ബിർസ മുണ്ട ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയം ഏതാണ് ബിർസ മുണ്ട ഹോക്കി ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയം ബിർസ മുണ്ട ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയം ആണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒഡീഷ ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും ഹോക്കി നടന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഒഡീഷയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വേദി പി എസ് സി റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒഡീഷയിൽ വെച്ച് നടന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലും ഒഡീഷയിൽ വെച്ച് നടന്നു പക്ഷേ ഇത്തവണ ബിർസ മുണ്ട ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് നടന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയമാണ് ബിർസ മുണ്ട ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയം ഇനി നമുക്ക് ഒഡീഷയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി നവീൻ പട്നായിക് ആണ് സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് നവീൻ പട്നായിക് കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രി ആരാണ് അനുരാഗ് സിംഗ് ഠാക്കൂർ ആണ് കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രി നമ്മൾ 
ഈ പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രസ്താവന രീതിയിൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രി ആരാണ് അനുരാഗ് സിംഗ് ടാക്കൂർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പോർട്സിനോട് ഒരു ഇഷ്ടം വേണം അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സിനോട് കായികത്തിനോട് ഒരു അനുരാഗം വേണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രി അനുരാഗ് സിംഗ് ടാക്കൂർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ കായികത്തിനോട് ഒരു അനുരാഗം ഉണ്ടായാൽ മതി അനുരാഗ് സിംഗ് ടാക്കൂർ പിന്നെ ലോകകപ്പ് ഹോക്കി നടക്കുമ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര ഹോക്കി അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് തൈബ് ഇക്രമാണ് ഓക്കെ തൈബ് ഇക്രമാണ് ഈ ഹോക്കി അസോസിയേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലാണ് ഓക്കെ അന്താരാഷ്ട്ര ഹോക്കി അസോസിയേഷൻ്റെ ആ സമയത്തെ പ്രസിഡന്റ് തൈബ് ഇക്രമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഭാഗ്യചിഹ്നം ഓർത്ത് നോക്കുക ലോക്കി ഹോക്കി ലോകകപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ ഭാഗ്യചിഹ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ മാസ്കോട്ട് ഏതായിരുന്നു ഒലി എന്ന ആമ ഒലി എന്നുള്ളൊരു ആമ നിങ്ങളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ ആമയുടെ സ്റ്റാറ്റ്യൂ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹോക്കി ലോകകപ്പ് ഭാഗ്യചിഹ്നം ഒലി ഒലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആമയാണ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒലി എന്നുള്ള ആമയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലോകകപ്പ് ഹോക്കിയുടെ ഭാഗ്യചിഹ്നം ഇനി നമുക്ക് ചാമ്പ്യന്മാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലോക ഹോക്കി ലോകകപ്പ് നേടിയത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ കണ്ടതാണ് ആരാണ് ജർമ്മനിയാണ് അല്ലെ ജർമ്മനിക്കാണ് ഗോൾഡ് മെഡൽ എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അനൗൺസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ പുരുഷ ലോകകപ്പ് ഹോക്കി ഫൈനലിൽ ബെൽജിയത്തെ കീഴടക്കിയിട്ടാണ് ജർമ്മനി ചാമ്പ്യന്മാരായത് ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ജർമ്മനിക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം രണ്ടാം സ്ഥാനം ബെൽജിയം മൂന്നാം സ്ഥാനം ആരാണ് നെതർലാൻഡ്സ് ആണ് ജർമ്മനി ബെൽജിയം നെതർലാൻഡ്സ് ഓക്കെ ജി ബി ആൻ ജർമ്മനി ബെൽജിയം നെതർലാൻഡ്സ് ഇനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പതാം സ്ഥാനമാണ് ഓക്കെ പുരുഷ ലോകകപ്പ് ഹോക്കി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് ഒമ്പതാം സ്ഥാനം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ മലയാളിയായിട്ടുള്ള ഗോൾ ഗോൾ കീപ്പർ ആണ് ശ്രീജേഷ് ഓക്കെ അപ്പൊ ജർമ്മനി ചാമ്പ്യന്മാരാണ് ഫൈനലിൽ ബെൽജിയത്തെ കീഴടക്കിയിട്ടാണ് ജർമ്മനി ചാമ്പ്യന്മാരായത് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഒമ്പതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വിജയികൾ ആരായിരുന്നു ജർമ്മനി ജർമ്മനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വിജയികളായപ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലോകകപ്പ് ഹോക്കി ജേതാക്കളായിട്ടുള്ള ബെൽജിയം ഇത്തവണ എന്തായിരുന്നു റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് മാത്രമായി അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വിജയികൾ ബെൽജിയമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വിജയികൾ ജർമ്മനിയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലോകകപ്പ് ഹോക്കിയുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്ത് വെക്കാം അടുത്തത് പി എസ് സി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മലയാളിയായ ആനന്ദ ബോസ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഗവർണറായി നിയമിതനായത് ഓക്കെ അപ്പൊ മലയാളിയായിട്ടുള്ള ആനന്ദ ബോസ് നിലവിൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ ഗവർണർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ ഗവർണർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മള് മലയാളിയായ ഗവർണറെ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മലയാളിയായിട്ടുള്ള സി വി ആനന്ദ ബോസ് ആണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ പുതിയ ഗവർണർ പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് മമത ബാനർജി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗവർണർ ആനന്ദ ബോസ് ആണ് പിന്നെ ഈ സി വി ആനന്ദ ബോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടയം സ്വദേശിയാണ് ഓക്കെ കോട്ടയം സ്വദേശിയാണ് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്ന ആളാണ് അതുപോലെ തന്നെ സി വി ആനന്ദ ബോസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം ബംഗാൾ ഗവർണറായി കേരള കേഡർ മുൻ ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കോട്ടയം സ്വദേശിയുമായിട്ടുള്ള സി വി ആനന്ദ ബോസിനെ നിയമിച്ചു അപ്പൊ ജഗദീപ് ധൻകർ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായിട്ടുള്ള ഒഴിവിലാണ് ഈ സി വി ആനന്ദ ബോസിനെ ബംഗാൾ ഗവർണറായിട്ട് നിയമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇയാൾ വരുന്നതിന് മുൻപ് എൽ ഗണേഷ് മണിപ്പൂരിന്റെ ഗവർണർ ആയിട്ടുള്ള എൽ ഗണേഷിനായിരുന്നു എൽ ഗണേഷ് എന്ന് പറയുന്നത് മണിപ്പൂരിന്റെ ഗവർണർ ആണ് അപ്പൊ ആനന്ദ ബോസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇദ്ദേഹം എന്തായിരുന്നു ബംഗാളിന്റെ ഗവർണർ പദവി കൂടി എക്സ്ട്രാ ഒക്കെ അധിക ചുമതലയായിട്ട് നോക്കി നടത്തിയിരുന്നു നിലവിൽ സി വി ആനന്ദ ബോസ് ആണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ ഗവർണർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ നിലവറ നിലവറകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സമ്പത്തിന്റ
മറ്റൊരു ഗവർണറെ കൂടി ഓർമ്മിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ള കൂടുതലായിട്ടും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കൊറോണ കവിതകളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ കൊറോണ കവിതകളൊക്കെ എഴുതിയത് പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ളയാണ് ഈ പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ള എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ സമയത്ത് മിസോറാമിന്റെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ മിസോറാമിന്റെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു നിലവിൽ പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ള എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഗവർണർ ആണ് ഗോവയുടെ ഗവർണർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗോവയുടെ ഗവർണർ ആയിട്ടുള്ള മലയാളിയാണ് പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ള പി എസ് ശ്രീധരൻ നിലവിലെ രണ്ട് മലയാളികളാണ് ഗവർണർ പദവി അലങ്കരിക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് സി വി ആനന്ദബോസ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ പിന്നെയുള്ളത് പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ള ഗോവ പെട്ട നമുക്ക് മലയാളിയായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം ആരാണ് വി പി മേനോൻ ആണ് മുൻപ് വി പി മേനോൻ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ മലയാളി ഗവർണർ ആയത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ വനിതകളുടെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബി വി ഗവർണർ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫാത്തിമ ബി വി ആണ് വനിത ഗവർണർ ആയിട്ടുള്ള ഏക മലയാളി വനിത തന്നെ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും നിലവിൽ കേരളത്തിന്റെ ഗവർണർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനാണ് ഓക്കെ ബിഹാർ സ്വദേശി ആയിട്ടുള്ള ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനാണ് നിലവിൽ കേരളത്തിന്റെ ഗവർണർ അതുപോലെ തന്നെ ഗവർണർ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ഗവർണർ വേണമെന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് ഒന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് ഗവർണറെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഓക്കെ അതായത് ഗവർണർ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ഗവർണർ വേണമെന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് നൂറ്റി അമ്പത്തിമൂന്ന് ർണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിള് ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ട് ചോദ്യം കേരളത്തിന്റെ ലെവലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അവസാനമായി കേരള ബാങ്കിൽ ലയിച്ച ജില്ലാ ബാങ്ക് ഏതാണ് ഓക്കെ കേരള ബാങ്ക് വന്നതിന് ശേഷം പതിമൂന്ന് ജില്ലാ ബാങ്ക് ലയിച്ചിരുന്നു ഇപ്പം പതിനാലാമതായിട്ട് അവസാനമായിട്ട് ഒരു ജില്ലാ ബാങ്ക് കൂടി കേരള ബാങ്കിൽ ലയിച്ചു അത് ഏതാണ് മലപ്പുറം ജില്ലാ ബാങ്ക് ആണ് ആദ്യം മലപ്പുറം ജില്ലാ ബാങ്ക് വിട്ടു നിന്നിരുന്നു കുറെ കാലം വിട്ടു നിന്നിരുന്നു ഇപ്പോഴെന്തായി മലപ്പുറം ജില്ലാ ബാങ്കും കൂടി കേരള ബാങ്കിൽ ലയിച്ചു അപ്പൊ കേരള ബാങ്കിൽ ലയിച്ച ജില്ലാ ബാങ്കുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ാണെന്ന് ചോദിച്ചു നമുക്ക് പറയാം പതിനാല് ഓക്കെ പതിനാല് ജില്ലാ ബാങ്കും കേരള ബാങ്കിൽ ലയിച്ചു എന്താണ് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് ഓക്കെ പതിനാല് ബാങ്കും ജില്ലാ ബാങ്കിൽ ലയിച്ചതോടുകൂടി മലയാളികളുടെ മലയാളികൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് എന്ന സ്വപ്നമാണ് ഇവിടെ പൂവണിഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ ബാങ്ക് കേരള ബാങ്ക് നമുക്ക് ഈ കേരള ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം കേരള ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് ഓക്കെ ഒമ്പത് കൊണ്ടുള്ള കളിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ബാങ്കിങ് ആയ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് കേരള ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഗോപി കോട്ടമുറക്കലാണ് പ്രസിഡന്റ് ഗോപി പ്രസിഡന്റ് ഗോപി കോട്ടമുറക്കലാണ് കേരള ബാങ്കിന്റെ സിഇഒ ആരാണ് പി എസ് രാജനാണ് ഓക്കെ പി എസ് രാജൻ കേരള ബാങ്കിന്റെ സിഇഒ പി എസ് രാജനും കേരള ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഗോപി കോട്ടമുറക്കലുമാണ് കേരള ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് അതുപോലെ തന്നെ കേരള ബാങ്കിൽ ലയിച്ച ജില്ലാ ബാങ്കുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പ് നമ്മൾ പതിമൂന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വന്നതാണ് ഇനി അത് മാറ്റണം കേരള ബാങ്കിൽ ലയിച്ച ജില്ലാ ബാങ്കുകളുടെ എണ്ണം പതിനാല് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഭരണഘടനാ സാക്ഷരത ജില്ല ഏതാണ് ഏതാണ് പി എസ് സി റീസെന്റ് ആയി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൊല്ലം ജില്ലയാണ് രാജ്യത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഭരണഘടനാ സാക്ഷരതാ ജില്ല രാജ്യത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഭരണഘടനാ സാക്ഷരതാ ജില്ലയാണ് കൊല്ലം ജില്ല പത്ത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഭരണഘടനയുടെ മൂല്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒരു സിറ്റിസൺ ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സിറ്റിസൺ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു നേട്ടം സിറ്റിസൺ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു നേട്ടം അപ്പൊ രാജ്യത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ ഭരണഘടനാ സാക്ഷരതാ ജില്ലയായിട്ട് മാറിയത് കൊല്ലം ജില്ല പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിരുന്നു സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ പഞ്ചായത്ത് ഓക്കെ ഭരണഘടനാ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച പഞ്ചായത്തായിട്ട് കുളത്തുപുഴയും ബ്ലോക്
പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് കുടുംബങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചാണ് ക്ലാസ് എടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ക്യാമ്പയിൻ പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം എന്നാൽ പലയിടങ്ങളിലും ക്ലാസുകൾ പൂർത്തിയാകാതിരുന്നതിനാലാണ് അഞ്ചു മാസം കൂടി വൈകിയത് രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കുന്നവർ അധികാരത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടന അവബോധം ഉണ്ടാകണമെന്ന് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത കാലത്തായി വലിയ തോതിലുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ഭരണഘടനാ സാക്ഷരതാ ജില്ല ഏതാണ് കൊല്ലം ജില്ലയാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട ആനുകാലിക വാർത്തകളാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടി വി ന്യൂസ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഹെൽപ്ഫുള്ളായി തോന്നി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീണ്ടും പുതിയ ക്ലാസ്സുമായി കാണാ